স্বাগত নিউজ 24 দিনের সংবাদে সাথে আছি আমি কারিস লাবনি দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে সংঘাত নয় বিশ্ব জুড়ে শান্তি চায় বাংলাদেশ রোববার জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী দিবসের আলোচনায় এই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি জানান উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে প্রস্তুত রাখা হয়েছে বাংলাদেশের শান্তি রক্ষীদের তাই আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে শান্তি রক্ষীদের নির্দেশ দেন সরকার প্রধান শাহালি জয় রিপোর্ট দেখুন বিস্তারিত in global peace missions যুদ্ধ এবং সন্ত্রাস কবলিত দেশে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে সর্বোচ্চ শান্তি রক্ষে পাঠিয়ে সেই কার্যক্রমকে গতিশীল রাখছে বাংলাদেশ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে 34টি দেশের 50টি মিশনে সফলতার সঙ্গে কাজ করেছেন বাংলাদেশের শান্তি রক্ষীরা বর্তমানে 8টি মিশনে আছেন প্রায় 7000 শান্তি রক্ষী জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী দিবস উপলক্ষে আলোচনায় গণভবন থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করেছেন দেশের শান্তি রক্ষীরা সেই সাথে সামরিক শক্তিধর দেশগুলোর সঙ্গে জোরালো হয়েছে কূটনৈতিক সম্পর্ক সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করার অতীতের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রযুক্তি দ্রুত প্রসার অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় অপশক্তি সমূহ নতুন হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে ফলে বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনগুলোতে শান্তিরক্ষীদের বহুমাত্রিক ও জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা অপারেশনে এই নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় আমরা আমাদের শান্তিরক্ষীদের উপযুক্ত পরিষ্কার প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামাদি দিয়ে প্রস্তুত করে তুলছি আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের শান্তি রক্ষীদের নির্দেশ দেন সরকার প্রধান বিশ্ব করোনা ভাইরাসের মতো মহামারী অতিক্রম করতে করতে আবার একটা যুদ্ধে দেওয়া হবে যে উঠেছে যা আজকে সারা বিশ্বের অর্থনীতির উপর একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছে আমরা চাই কোনো সংঘাত চাই না যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক সেটাই আমাদের কাম্য আপনারা বাংলাদেশকে বিশ্বে একটি শক্তিশালী শান্তি প্রতিষ্ঠা রক্ষাকারী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন বিশ্বে বাংলাদেশের পতাকাকে সমুদ্রত রাখবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা অনুষ্ঠানে গত বছর শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের শহীদ দুই সদস্যের পরিবার এবং আহত চোদ্দ শান্তি রক্ষীকে সম্মাননা দেয়া হয় সৈনিক শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও যথাযোগ্যভাবে উদযাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস দু সকালে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বেলুন ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে বিমান বাহিনী বাসার ঘাটি আয়োজিত পিস কপার্স ডে রান দু হাজার উদ্বোধন করেন এ সময় তিনি জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা এবং অবদানের কথা উল্লেখ করে ভাষণ দেন এর আগে দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাটি বাসার ঢাকা এবং বিমান বাহিনী ঘাটি জহরুল হক ও চট্টগ্রামের ব্যবস্থাপনায় এদিন প্রত্যুষে পেস কপার্স ডে র্যালি অনুষ্ঠিত হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন Our constitutional obligations mandate us to seek peace and remain at the forefront of the UN peacekeeping operation in various conflict-prone parts of the world. As a proud nation, we are participating in the peacekeeping operations for more than three decades. Our contribution to the world peace helps us keep our head high in the international forum. পল্লী উন্নয়নের জন্য টানা তিনবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পদক দিল সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক সিডা পদক রোববার গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আজিজুল হক পল্লী উন্নয়ন পদক তুলে দেন সিডাপের মহাপরিচালক ড চরসাক বিরপা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন তৃণমূল থেকেই দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চায় সরকার কারণ গ্রামের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন হয় আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বা আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের সবসময় লক্ষ্য যে এদেশের উন্নয়নটা তৃণমূল থেকে হবে গ্রাম থেকে হবে ভিলেজ থেকে হবে আর সেই লক্ষ্য সামনে নিয়েই সবসময় আমরা আমাদের পরিকল্পনা নিয়েছি এবং যখনই সরকার গঠন করেছে আমরা কাজ করে যাচ্ছি কাজী 
পল্লী উন্নয়নটা অর্থাৎ গ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি করতে পারলে দেশের উন্নয়ন হয় সেটাই আমরা বিশ্বাস করি সারা দেশের অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি হলেও দেশের হাজার হাজার অবৈধ ক্লিনিক ও হাসপাতাল চলছে বহাল তবিয়তে শনিবার থেকে দেশের কোথাও কোথাও এগুলো বন্ধে অভিযান চালানো হলেও বেশিরভাগই রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে স্বাস্থ্য বিভাগের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ ব্যুরো প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের তথ্য চিত্র দেখুন দ্যাস রিপোর্ট দর্শক রিপোর্টটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আমরা পরবর্তী সংবাদে চলে যাচ্ছি রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছালে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ওপর ভর করে বিএনপি সারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টির যে চেষ্টা করছে তা প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে সংগঠনটি এই ঘোষণা দেয় শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছাত্র সমাজ মেনে নেবে না দাবি করে ছাত্রলীগ নেতারা বলেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক অস্ত্র হাতে যেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছে তাতে স্বাভাবিক পরিবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষাঙ্গনের যে কোনো সন্ত্রাস প্রতিরোধের ঘোষণাও দেন ছাত্রলীগের নেতারা এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার দু সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিজাস করছে যারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতা সৃষ্টি করার জন্য যারা অস্ত্রসহ যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার্থী সহ ছাত্রলীগ তাদের সহায়তা করে তাদেরকে বিতাড়িত করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কখনোই সন্ত্রাসীদের কোনো জায়গা হবে না আবারও সড়কে ঝরল প্রাণ এবারে বরিশালের উজিরপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটি বাসের দশ যাত্রী নিহত হয়েছেন আহত হয়েছে আরও বিশ জন তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আজ ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে উজিরপুর উপজেলার সানোয়ার এলাকায় ঢাকা বরিশাল মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে সাইফুর রহমান মিলনের তথ্যচিত্র দেখুন রিপোর্ট রোববার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে উজিরপুর উপজেলার সানোয়ার এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে এতে বাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায় এতে বাসের মধ্যে আটকা পড়েন যাত্রীরা খবর পেয়ে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান শিশু সহ নয়জন পরে হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয় উজিপুর থানার ওসি আলী আরশাদ জানান যমুনা লাইন পরিবহনের বাসটি ঢাকা থেকে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া যাচ্ছিল সানোয়ার এলাকায় ঢাকা বরিশাল মহাসড়কে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগেই এই দুর্ঘটনা ঘটে আহতদের উদ্ধার করে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে কাটার মেশিন দিয়ে এক একে কেটে আমরা বেশ কয়েকজন জীবিত লোককে উদ্ধার করে ওরা গুরুতর আহত তাদেরকে আমরা হাসপাতালে পাঠাতে সক্ষম হয়েছি এ পর্যন্ত সাতজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে আহতদেরকে আমরা উদ্ধার করে রাজাপুর আই সেই উজিরপুর হাসপাতাল এবং বরিশালে পাঠাই প্রিয়জনদের হারিয়ে নিহতদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া কুমিল্লায় মেয়র ও কাউন্সিল প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের মত বিনিময় সভায় প্রার্থীদের মধ্যে হট্টগোল হয়েছে সভায় প্রার্থীরা পুলিশি হয়রানি ইভিএম জটিলতা সহ নানা অভিযোগ করেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেন কোনো কেন্দ্রে অনিয়ম পাওয়া মাত্রই ভোট বন্ধ করে দেয়া হবে আর সিসি বলেন কুমিল্লায় একটি মডেল ভোট করতে চায় কমিশন আরিফিন শাকিলের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত নির্বাচন কমিশনের মত বিনিময় সভায় দু হাজার সালের ভোট নিয়ে বিএনপি সাবেক নেতা নিজামুদ্দিন কায়সারের বক্তব্যের পরে বাধে হট্টগোল বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর প্রার্থী বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় পরে জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপে শান্ত হন সবাই কমিশনের কাছে সুষ্ঠু ভোটে নিষেধা চান নিজামুদ্দিন কায়সার একই দাবি স্বতন্ত্র আরেক মেয়র প্রার্থী মনির হক সাক্কর 
प्रधान निर्वाचन कमिशनर सब जान दें कूमिल्ला सीट निर्वाचने को पेशि शक्ति क्या आसबें भोट केंद्र बाहर और भोट केंद्र भेतरे जो को मासल पावर एसे जाए पुलिस प्रशासन के स्पष्ट इन्स्ट्रकशन देव आज से पुलिस प्रशासन पदक्षेप तात्निक भाव में तेर जून रत आठटा थे सतर जून रत बारोटा पर्यत कूमिल्ला महानगर सबधरण मिचिल समावेश और प्रचार पुरुपुर निषिद्ध घोषणा कर रिटर्निंग कर्मकर्ता कूमिल्ला एदि के राजधानी विभिन्न हासपत क्लिनिक अभिजान चला है भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर ए समय राजधानी शनि आकड़ा और जत्राबाड़ी चार अवैध क्लिनिक सिलगला है रोबार बाड्डा एलिक बे कि हासपाले अभिजान चालिए मेद उत्तीर्ण सरंजाम ओषुद पावए जरिमाना है तर एक लाख टाक जरिमाना भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर अवैध क्लिनिक बंधे स्वास्थ्य अधिदप्तर निर्देशनार पर सारा देश चलते अभिजान भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर कर्मकर्ता चिकित्सा सेवाय भोक्त अधिकार रक्षा अभिजान अब्याहत थे आबो कूमिल्ला सीटी करपोरेशन निवाचन प्रसंग दर्शक जमनवाचन बेपारे प्रचार प्रचारण इतिम्य शुरू हो गए प्रार्थी मत बनीम सभा कर प्रधान निर्वाचन कमिशनर ए बेपारे विस्तारित जाना जुक्त हबें सहकर्मी आरिफिन शिल शिल आपनी तो रोन मत बनीम सभाय निवाचन परेश प्रार्थी कि बोलान आपनी कि जानते पे के सर्वशेष तथ्य जान से समावेश धन्यवाद लावणी मूलत जो मत बनीम सभा शुरू हो शेष हो मत बनीम सभा एखानकार जरा काउंसिलर प्रार्थी और मेयर प्रार्थी तर पक्षे गत तीन चार दिन धरे तरह जो प्रचार चलाने से धरण विड़म्बना शिकार होते हो कथा ता बिलें तब बसिभाग काउंसिलर प्रार्थी पुलिस ही हैरानी एक अभिजोग कर ता पुलिस जरा वार्ड पर्या जरा दायित्व पे ता अनेक प्रार्थी पक्षे क्या कर निर्दिष्ट प्रार्थी पक्षे क्या कर प्रतिद्वंदी प्रार्थी रोन तक नान भाव तक विड़म्बना फिल्स विशेषकर प्रचारे कि समर्थक बाड़ी बाड़ी जावा हे अभिजोग कर मेयर प्रार्थी ताओ इम जटिलता आशंका करा बीएमए भोट हम आंगुल छाप ना नहीं अनेक संशय थे जटिलता तैरि है सेगल क्यों व्यवस्था निर्वाचन कमिशन नहीं जानते चेहन और निर्वाचन कमिशन स्पष्ट बोले ता इम जटिलता के जटिलता है से एक आशंक ही ता क्यों प्रत्येक केंद्रे केंद्रे अतरिक्त इम सेट देवा जो एक इम जटिलता तैरि जान अन्य इम तात्निक भोट नीते व्यवस्था रखा हो प्रार्थी पक्ष के जरा वृद्ध भोटार रोच के केंद्रे आनार जो उद्योग उद्योग नीते निर्वाचन कमिशन के अनुरोध कर निर्वाचन कमिशन पक्षे ए अनुरोध के आसले तमल नीते पर भोटार के बाड़ी के लिए आसार मत सक्षमता निर्वाचन कमिशनर नहीं भोटार के तरह आहवान जानिए भोटार जो निजे उद्योगे आसें तब प्रार्थी पक्षे को प्रार्थी को भोटार के बाड़ी के लिए आसें से हीरण कोधर झमेला कि उद्योग जान एखानकार प्रार्थी ना नीन से आहवान निवाचन कमिशन प्रार्थी प्रार्थी प्रति कर विषय जी निहत्तर जो आलोचना हो पुलिस भूमिका प्रशासन भूमिका निवाचन कमिशन स्पष्ट को प्रार्थी जदि को सरकार कर्मकर्ता जो प्रार्थी पक्षे क्या करें कि अनियम सकते सम्पृक्त हन तात्णिक बदली से केंद्रे भोट बंद कर देा है निवाचन आगे दिन अर्थात चौदह तारीख सकाल निवाचन पर दिन मोट आठचल्लिस घंटा प्रत्येक केंद्रे सिसिटी चालू थकने कोमकर्ता बिुदे कोमकर्ता क्या गाफुलती देखा दिले तात्निक व्यवस्था नार कथा बला संगे तेर तारीख रत आठटा थ सतर तारीख रत बारोटा पर्यत कूमिल्ला महानगर सकल सभा समावेश प्रचारणा निषिद्ध घोषणा करते निवाचन कमिशन और निवाचन कमिशन प्रधान निवाचन कमिशनार बुमिल्लाय निवाचन के तरह मडल निवाचन हिसाब से देखाते चान कूमिल्ला 
निर्वाचन के जनों मानुष मॉडल निर्वाचन हिसाबे उन्नो निर्वाचन है तुलना करते पारे आशे व्यवस्था शे उद्योग नियंत्रण शे जोन निर्वाचन कमिशन पक्को ते के पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन शे शंघे पार्टी देर शोहो जुगी दादा तारा काम ना करें चन मुल्तो शे बैठक शेष हुए चे बिकल तीन टन आगत आइंस्टीन धनुबद्ध शकिला मध्य शायद जुक्त था कर जो न दशक को मिला सिटी कॉरपोरेशन निर्बाचन में बापरे शॉप शेष तो तो जाना चला ना मध्य शाह कोड में उन्होंने शंधनी शंकबादी कोता है देशर बहुल आलोचित बोशुन थारा मीडिया अवार्ड प्रोदन उपलब्ध जाम कल आयोजन होते से कल उन्होंने शंधनी शंकबादी कोता है बीफी नो कैटेगरी ते एकार जोन के पुरुष क्रित करा हबे एवं माफ़ूस शाले शंकबादी कोता प्रोशारे भूमिका रखा है प्रोतिति जिला थे के एक जोन कोड़े जो शुट्टी � इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में शेरा तीन टी प्रतिबद्धन कोड़े मोट नौ जोन के पुरस्कार दाव होंगे उन्हें शंधनियों प्रामाणिक चित्रों आलोक चित्रे चुनो पुरस्कार दाव होंगे दो जोन के प्रत्येक बीजोई पांच सेन आराय लाख टाका प्रेस टेबल शानुत पत्रों शारदा देशी राबोई तो हॉस्पिटल, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर बंद हैं निर्देश दिए थे शास्त्र उत्तीर्ण डॉक्टर। ब्रिहोष्पति बार प्रोग्राम पंचारी होले देश के हजार हजार राबोई तो क्लिनिक और हॉस्पिटल चल से बहाल तो भी होते। शोरी बार थे के देश के कोथाओ कोथाओ ये गुलो बंद थे ओबीजन चालान शास्त्र अधिदप्तर लाइसेंस छाड़ा प्रतिष्ठान परिचालना कर चट्टग्राम कसमोपलिटान हस्पिटल पपुलार मेडिकल निरुमणि पैथोलजी सह छयब और डायगनस्टिक सेंटर के सामयिक कार्यक्रम बंध रखार निर्देश दिए स्वास्थ्य अधिदप्तर पर्याय्रमे जिसब हासपत अनुमोदन नहींसब हासपत बंध करा सीभिल सार्जन इलिया चौधरी कुष्टियार निबंधनहीन क्लिनिक और डायगनस्टिक सेंटारे अभिजान परचालना कर स्वास्थ्य अधिदप्तर एर ही मध्य कुमारखाली और खोक्सा उजिल अभिजान चालिए क्लिनिक और रोग निर्णय सतरिष्ठान बंध कर भ्राम्यमान आदालत सिविल सर्जन डॉक्टर अनुरूप इस्लाम बोलें जिला एक शो पंचाश्ती बौद्ध शॉर्टकारी शास्त्रों सेवा प्रतिष्ठान रहे थे इर बाहरे प्रथम तो ऐलाका है अबौद्ध प्रतिष्ठान हुआ थे एक लो बंद है अभिजान चालान हो बे चिकित्सा नामे व्याप्षा कर चें क्लिनिक गुलो एमोन शंकबाद उठे आशे गनो माध्यमेओ � मानुषेर अर्थनीति ध्वस्त न माय दावा है। राजशाही ते अनुमोदन पावा बेशुरकारी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर के शंखा एक्शन उन्नत तुटी। इर मध्य हॉस्पिटल तिप्पन नोटी और डायग्नोस्टिक सेंटर एक्शन शुलोटी। लाइसेंस न था क्लियो आरो अंतु तो देर शोता दिक बेशुरकारी हॉस्पिटल क्लिनिक चोल छे। एगुलोर जनस्थ्य विद्रा सीभिल सार्जन कार्यलय जनबल बृद्धि और राजनैतिक पृष्ठपोषकता बंध ना कर ले परिस्थिति बदलाबे ना और सोमवार के अभियान नामार कथा सीभिल सार्जन इटा कोर्ट तोले शुष्टिंग को लगता मॉनिटोरिंग टीम कोर्ट तो अबे ज़्यादे नेत्री ते तादर कास्ट है अबे शुद्ध ऐ शमस्तो डायग्नोस्टिक सेंटर एवं उन्ना नो जिनिश गुलो के ये गुलो का मॉनिटोर करे। कौन कौन यूं पाव देते? इस गुलो तो हमारे व्यवस्थन दो हमारे ये मूर्ति ज़्यादे निबंधन नहीं शनिवार सारा देश अभिजान परचालना एकशोर बसि अवैध हासपत क्लिनिक और डायगनस्टिक सेंटर बंध कर दे भूल विचारे सजा प्राप्त हम राष्ट्र का क्षतिपूरण चाहते पर खालस प्राप्त व्यक्ति रोबार हाईकोर्टर एक जुगानकारी राय पूर्णांग लिखित तो रूप प्रकाशित है गत छयरि विचारपति कृष्ण देवनाथ और विचारपति के एम जाहिद सरवर द्वैत बेच ए राय दें गाजीपुर भावाल शाल बनी नहीं छिन्नमूल एक शिशु के हत्या मामलार दु आसामी अनोर होसेन ओरफे शंकर चंद्र देवनाथ और जकिर होसेन के खालस दें हाईकोर्ट एर आगे विचारिक आदालत तर मृत्युदंड दिए मामलार पुलिस सदस्य कैन सक्ष्य देज तर बिुदे यथाथ व्यवस्था नीते आईजीपी के निर्देश दें आदालत लिखित राय आदालत बने मिसकारेज अफ जस्टिस एक ही साथे आदालत मन करें राष्ट्रे का खालस प्राप्त निरापराध व्यक्तरा क्षतिपूरण और 
সঠিক পুনর্বাসনের দাবি করতে পারবেন চাঁদপুরের মেঘনা নদী থেকে আলোচিত সমালোচিত ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম খান বালু উত্তোলন করতে পারবেন না বলে রায় দিয়েছে আইপিএল বিভাগ আপিল বিভাগ রোববার হাইকোর্টের রায় বাতিল করে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন অ্যাটর্নি জেনারেল জানান হাইকোর্টের রায় বাতিল করার ফলে মেঘনা নদী থেকে সেলিম খানের বালি তোলার আর কোনো সুযোগ নেই এর আগে গত চারই এপ্রিল চাঁদপুরে মেঘনার ডুবোচর থেকে বালু উত্তোলনের অনুমতি দিয়ে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত বিষয়টি শুনানোর জন্য আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন করোনা মহামারীতে দুই বছর বন্ধ থাকার পর ফের চালু হল বাংলাদেশ ভারত ট্রেন চলাচল সকালে কলকাতা স্টেশন থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে ছাড়ে বদ্ধন এক্সপ্রেস একই সময় ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে ছেড়েছে মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন ভাস্কর সর্দার ক্যামেরায় ছিলেন শাকিল আব্দিন দীর্ঘ দুই বছর বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে রোববার থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হলো এদিন মৈত্রী এক্সপ্রেস যেমন ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে তেমন কলকাতা স্টেশন থেকে খুলনাগামী বন্ধন এক্সপ্রেস স্থানীয় সময় সকাল সাতটা দশ মিনিটে খুলনার পথে রওনা দিয়েছে এদিন বন্ধন এক্সপ্রেস নয় জন বাংলাদেশি এবং দশ জন ভারতীয় সহ মোট উনিশ জন যাত্রী নিয়ে খুলনার পথে রওনা দেয় যেভাবে এসছিলাম খুব কষ্টে বর্ডারে এসে পেটটা বলে তিন ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছিল সাড়ে তিন ঘন্টা রোদের মধ্যে খোলা যায় আকাশের নিচে হ্যাঁ আর এটা খুব খুব কমফর্টেবল যাচ্ছে এটা চালু হতে খুবই এখন ভালো লাগছে তারপর ডিসিপ্লিন খুব সুন্দর এটা পেয়ে আমি খুব খুশি ইমিগ্রেশন এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো ডক স্কোয়াড বিএসএফ আরপিএফ এবং সিআরপিএফ দ্বারা ঘিরে ফেলা হয়েছিল কলকাতা স্টেশন তৎপর ছিল রেল কর্তৃপক্ষ আশা করছি আগামী দিনে রেসপন্স আমরা পাবো এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দে যে রেলের ভারতীয় রেলের যে ব্যবস্থা যাত্রীরা সেটা উপভোগ করবে মৈত্রী এক্সপ্রেস ঢাকা কলকাতার মধ্যে চলাচল করে বন্ধন চলে খুলনা কলকাতার পথে আর মিতালি এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে ভারতের নিউ জলপাইগুড়ি মিতালি এক্সপ্রেস চালু হবে আগামী পয়লা জুন থেকে তবে বন্ধন এক্সপ্রেসে সীমিত যাত্রী হলেও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো যতটা উৎসাহ ছিল এখানকার রেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে ততটাই উৎসাহ ছিল দুই দেশের সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে এদিন থেকেই কলকাতায় শুরু হলো সপ্তাহে সাত দিন ভারত বাংলাদেশ রেল চলাচল ক্যামেরায় সাকিল আব্দিনের সাথে ভাস্কর সর্দার নিউজ টোয়েন্টি ফোর কলকাতা ব্রিটিশদের ব্যবহৃত বাংলাদেশের চিলা হাটি ও ভারতের হলদিবাড়ি রেলপথ উচ্ছেদের দীর্ঘ আটান্ন বছর পর যাত্রা শুরু করবে যাত্রীবাহী মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেন ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আগেই এর উদ্বোধন করলেও করোনার কারণে শুরু হয়নি অবশেষে বুধবার এটি চালু হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় এটি সপ্তাহে চার দিন যাতায়াত করবে নীলফামারী থেকে আব্দুল রশিদ শাহের তথ্য চিত্র ডেস্ক রিপোর্ট বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সম্প্রীতি আর আগ্রহে দু হাজার বিশ সালের সতেরোই ডিসেম্বর চিরাহাটি হলদিবাড়ি রুটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছিল ট্রেন চলাচল এরপর থেকে পণ্যবাহী ট্রেন চলছে এই রুটে পরবর্তীতে দু সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে উদ্বোধন করা যাত্রীবাহী ট্রেনটি উদ্বোধনের পর থেকেই চলাচল বন্ধ মহামারী করোনার অবসান ঘটিয়ে আগামী পহেলা জুন চালু হবে যাত্রীবাহী মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেন এই ট্রেনটি চালু হলে ঢাকা থেকে সরাসরি যাওয়া যাবে ভারতের নিউ জলপাইগুড়ি তবে চিরাহাটি হয়ে ভারতের সাথে যাত্রীবাহী ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয় আনন্দিত এই অঞ্চলের মানুষ ট্রেনের মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধনে করার কথা ছিল সেটা অলরেডি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে নিউ জলপাইগুড়ি কিংবা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে চিরাহাটি স্টেশনে ট্রেনটি আসলেও ওঠা নামা হবে না যাত্রী ট্রেনের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে ইঞ্জিন পরিবর্তন করে পাঠানো হবে গন্তব্যে এই ট্রেনটি চিরাহাটি স্টেশনে যাত্রী ওঠা নামার কোনো সুযোগ সুবিধা রাখা হয়নি বর্তমানে ট্রেনটি বাংলাদেশ থেকে দুই জায়গা থেকে আপনারা টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন চট্টগ্রাম স্টেশন এবং ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন দুদেশের যাত্রী ওঠানামা করতে বাংলাদেশে ব্যবহার করা হবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন স্থানীয়রা বলছেন উত্তর অঞ্চলের মানুষের জন্য ঢাকা হয়ে যাতায়াত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য টিকিট নাকি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেল হবে ওইখানে যা চড়তে হবে ওইখান থেকে আমরা শিলিগুড়ি যাব তাহলে এই অঞ্চলের মানুষ এখান থেকে ঢাকা প্রায় চারশো কিলো 
এই অঞ্চলে মানুষ ঢাকা গিয়ে টিকিট কেটে আসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল্য ব্যাপার প্রাথমিক অবস্থায় সপ্তাহে চার দিন চলবে ট্রেনটি এরই মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানালেন জেলার প্রশাসক ঢাকা জলপাইগুড়ি ঢাকা থেকে চলাচলকারী মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনটি যেটি ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন করোনা জনিত কারণে ট্রেনটি বন্ধ ছিল রেল সূত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে আগামী পহেলা জুন এই ট্রেনটি ভারত থেকে নীলফামারীর চিলাহাটি হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে রেলপথটি কেবল দুই দেশের যাত্রী পারাপারই নয় দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই আশা সংশ্লিষ্টদের बजेट प्रणयन सरकार मूल चैलेंज सामग्रिक अर्थनीति के स्थितिशील रखा एचड़ा बजेट डिजिटलेशन हम बजेटे दक्षता और जनसम्पृक्तता डिजिटल बजेट इनफरमेशन हेल्प डेस्क वेबसाइटर उद्बोधन अनुष्ठान भार्चुअल जुक्त हुए एम कथा बंगलेश बैंक सबक गवर्नर ड आतिर रहमान महामारुनरुद्धार भू राजनैतिक संकट से संकट जनित अर्थनैतिक समस्या हमारा मोकबलार एक पद्धति एस डिजी लक्ष्य पूरण नेपाल एक विमान निखोज हो रोबर सकाल उड्डयन किन मध्य विमान संगे जो विच्छिन्न हो जाए नेपाले पोकरा जमसम उद्देश्य रावना दिए आकाशचान स्थानीय समय सकाल ना पंचान्न मिनिटे रावना देय विमान ओरार किुक्षण मध्य विमान राडारे बहरे चले जाए खुजे बेर करते एक सेंा हेलिकप्टर पाठाना हो विमान चार भारतीय और तीन जपानी छाड़ाओ तीन विमानकर्मी छें ये न्यूज टोर संबंध और संबंध विश्लेषण जानते भिजिट कर न्यूज टोर विडी डट टी सबा धन्यवाद